Staatsolie-directeur Rudolf Elias is voorstander van een nationale discussie over de opbrengsten van de oliefondst. Dit deelde hij maandagavond mee tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten in Suriname. Elias hield de jaarrede met als thema Uitdagingen voor 2020 en verder. Volgens de staatsoliedirecteur zal de nieuwe oliefondst de overheid bijkans 15 miljard US dollar opleveren. Hij gaf aan wat de financiële positie is van staatsolie en welke voorbereidingen worden getroffen voor de nieuwe olieindustrie. Verder hebben we in het heel kort, heeft Wensen het gehad over het Zoffer- en Welvaartfonds. Ik heb uh, regelmatig hebben we gesprekken met onze directie en, en de, de board van de Zoffer- en Welvaartfonds. De Zoffer- en Welvaartfonds zit in principe heel goed in elkaar. Als je kijkt naar de manier waarop het is opgesteld en als je kijkt naar hoe dat zou moeten werken. Het grootste probleem wat op dit moment het Welvaartfonds heeft, is dat het rekening houdt met de mining sector as is, today. Dus het houdt rekening met de staatsolie as is, misschien mogen we wat groeien. Het houdt rekening met misschien nog één kleine goudmijn. Het houdt misschien rekening met een, een, een stukje bakhuis wat ontwikkeld gaat worden. Maar waar het absoluut geen rekening mee houdt, is met de sudden influx van, van, van miljarden dollars die er gaan komen als je een, één offshore find hebt. En zoals we in Guyana gezien hebben, heb je meestal niet één offshore find, maar heb je er twee, drie. En ik weet nog heel goed dat meneer Trotman, die was toen minister van Natuurlijke Hulpbronnen, die zat met Mani en mij te praten hoe hij dat allemaal moet doen. En hij kreeg toen het bericht dat ze de vierde find hadden in, in Guyana. En hij keek toen naar ons en zei, Rudolf, if we have a fifth, I'm getting a heart attack. Directeur Elias riep tenslotte op tot een nationale discussie. Hij benadrukt dat de politieke partijen het voortouw moeten nemen. De staatsolietopman heeft zowel de oppositie als de coalitie, het bedrijfsleven, de vereniging van economisten en de vakbonden opgeroepen om te praten over de verdeling van de inkomsten uit de oliefondst. Maar het zijn natuurlijk ook wel challenges, want hoe je het ook draait of keert, we hebben een keuze nu te maken met z'n allen. En, en, en staatsolie kan een richting geven daarna. Karo kan je, staatsolie kunnen, kan jullie de getalletjes laten zien. Staatsolie kan jullie vertellen wat er in andere landen gebeurd is. Maar de voortouw moet genomen worden door, ik denk door de politieke partijen. En ik zie dat de minister van NH nu hier zit. Dat is, dat is al een heel goed begin. We moeten met de politieke partijen moeten samen zitten. De oppositie moet daarbij betrokken raken. We moeten erbij betrokken raken, de politiek, de vereniging van het bedrijfsleven, de vereniging van de economen en, en, en ook de unions, om ervoor te zorgen dat we van tevoren beslissen, voordat het eerst het oliedollars naar binnen lopen, hoe die verdeling plaats gaat vinden. Hoeveel gaat er naar het fonds? En hoeveel gaan we consumeren of in de productie stoppen? Staatsoliedirecteur Rudolf Elias bij de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten in Suriname. De receptie is gehouden in de Royal Ballroom van Hotel Torarica.